السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هناخد تمارين لونجمان على كلمات وقواعد الوحدة الثانية رقم واحد A week old moon looks like a space يبقى الامر اللي عمره اسبوع نخلي بالنا دي صفة A week old دي صفة week old صفة مركبة تمام الامر اللي عمره اسبوع شكله ايه بقى السيمي سيركل السيمي سيركل يعني شبه دائرة لان مش هتمشي دائرة يعني سيركل ولا سيركيولار دي صفة معناها دائري وسيركيوليشن يعني الدورة الدموية رقم اثنين عبد التواب يوسف started studying space at Cairo University عبد التواب يوسف بدأ دراسة ايه بقى في جامعة القاهرة الشرطة بليس لا مستحيل politician دي اسم معناها رجل سياسي مثلا وبعد كده policy معناها سياسة و politics معناها سياسة طبعا في فرق كبير ما بين الاثنين كلمة policy معناها طريقة طريقة او سياسة حزب طريقة لفعل شيء تم الاتفاق عليه بشكل رسمي من حزب سياسي او شركة تجارية او منظمة يبقى way of doing something that has been officially officially يعني ايه بطريقة رسمية تمام agreed and chosen by a political party a business or another organization نخلي بالنا هنا هنا معناها شركة تجارية مش عمل تجاري a business معناها شركة تجارية وعرفت ازاي لان كلمة business لو تعد ليها مفرد وجمع يعني ممكن اقول a business او اقول businesses معناها شركة تجارية لكن لو شلنا الا وما حطناش a ولا ان ولا اس يبقى معناها عمل تجاري كده كلمة لا تعد لان اي اسم لا يعد مستحيل احط له a او ان او ايه او اس جمع والجمع بتاعها policies نقلب ال y الى i e s لكن كلمة politics اللي هو علم السياسة نفسه العلم بتاعه الافكار المتعلقة بالحصول على السلطة وهكذا تمام ideas and activities relating to gaining الحصول and using واستخدام power السلطة in a country city etc واحنا عارفين ان كلمة political معناها سياسي كصفة تمام كصفة فقط يعني اقول a political party تمام زي ما قلنا من شوية لكن politician ده اسم معناها ايه رجل سياسي مثلا وبالتالي الإجابة هو درس إيه؟ يعني طريقة شيء، طريقة حزب، لا درس علم السياسة، دراسة علم يبقى politics. رقم ثلاثة عبد التواب يوسف space the children's cultural association in 1968. يعني عبد التواب يوسف أسس إيه بقى؟ رابطة الأطفال الثقافية أو الرابطة الثقافية للأطفال في عام 1968 أسس يعني سيت أب سيت أب رقم أربعة عبد التواب يوسف سبيس إن 1950 and then worked for the Egyptian Ministry of Education graduated taught learned studied طبعا واضح الإجابة تخرج في عام كذا يبقى graduated إن رقم خمسة عبد التواب يوسف روت أباوت important space and people in the world لما تلاقي important وبعدها احداث يبقى events على طول احداث هامة في التاريخ تمام و incidents احداث هامة ولكن عابرة يعني عابرة يعني ايه هي مهمة بس ما هيش الاهمية اللي بنكتب عنها والكلام ده كله تاريخيا مثلا كم ده وبالتالي الاحداث التاريخية والحاجات المهمة اللي حصل قبل كده نقولها events طيب رقم ستة عبد التواب يوسف one many space for his works أكيد رابح إيه أو كسب إيه جوائز رسمية لأعماله يبقى awards awards كلمة records يعني سجلات gifts يعني منح presents يعني هدايا سبعة people have translated Yusuf's books into many languages space English French and Chinese يبقى بما يشمل يبقى الناس ترجموا كتب عبد التواب يوسف إلى لغات عديدة بما فيها أو بما يشمل يبقى including على طول including ثمانية عبد التواب يوسف space at the University of Ohio in the United States about writing for children and the importance of Arab literature يعني عبد التواب يوسف ماله بقى حاضر في جامعة أوهيو في الولايات المتحدة الأمريكية عن كتابة الايه الكتابة للأطفال وأهمية الأدب العربي يبقى حاضر أو ألقى محاضرات اسمها lectured, lectured. رقم تسعة عبد التواب يوسف died in 2015 space 87 عن عمر يناهز 87 قلنا ليها كذا طريقة يما أقول when he was 87 ما فيش when he was أو أقولها at the age of 87 ما فيش at the age of 87 أو أقولها aged 87 يبقى الإجابة تبقى aged 87 
رقم عشرة Our teacher deals with us in a space way We all respect him يعني المدرس بتاعنا بيتعامل معنا إيه؟ بطريقة أبوية واضحة جدا هتبقى fatherly وخلي بالك fatherly هنا صفة معناها أبوي تمام؟ ليه بقى أنا قلت كده؟ لأن ال واي في الغالب تدينا حال صح بس لما تتضاف لإيه؟ لصفة يعني مثلا هقول آه happy يبقى happily وهكذا تمام تتضاف لصفة لكن ال واي مع بعض الأسماء لما تتضاف لأسماء بتدينا إيه؟ صفة مش حال صفة زي father fatherly friend friendly mother motherly وهكذا رقم 11 A teacher is like the space of the earth المدرس مثل نقط الأرض whatever level you reach مهما كان المستوى الذي تصل إليه you can dig deeper تستطيع أن تحفر أعمق to find richer ones لتجد إيه مثلها اللي هو اللي هنختارها يعني هنا طبقات يعني من الآخر طبقات أغنى يبقى الإجابة تبقى محتاجة طبقة يبقى أو طبقات يبقى layers لأن كلمة ones هنا أصلا عايدة على إيه اللي في النقط وبالتالي لازم تبقى فاهم الترجمة الأول يبقى المدرس مثل طبقات الأرض تمام رقم 12 Don't give your children all that they want ما تديش الأطفال بتوعك أو أولادك كل اللي عايزينه So as not to So as not to تساوي بالظبط In order not to تمام تساوي بالظبط not to نفس المعنى لكي لا لكي لا Spoil them تفسدهم Spoil them رقم 13 A good teacher should space his students in a friendly way. المدرس الجيد ينبغي نقط طلابه بطريقة ودودة. Talk, silence, depress, speak. هتقول لي المفروض يتكلم مع طلابه بطريقة ودودة. هقول لك الكلام ده سليم في العام يعني بس الجملة دي أصلا مش بتقول كده. ليه بقى؟ لأن لو بيقول يتكلم مع طلابه يبقى talk with أو talk to و speak to و speak with والاتنين موجودين وبالتالي الاتنين غلط أصلا. لإن الاتنين بالظبط نفس المعنى وبياخدوا نفس حروف الجر اللي هي تو ويز. يبقى إيه ما نختلقش سياق في بالنا بقى ونقول هو ده. لازم نشوف المكتوب إيه يا شباب؟ الحتة دي مهمة جدا 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 في جمل الاختياري. يبقى الإجابة تبقى سايلنس. يعني يسكت، يعني يسكتهم يعني يسكتهم بس بطريقة ودودة يعني ما يشخطش فيهم يتكلم معاهم بالراحة وكده. رقم 14 تو أتشيف جريتر ريزالت لكي تنجز أو تحقق نتائج أفضل. أو أعظم a teacher should space as students المدرس ينبغي عن إيه بقى؟ discourage يحبط لا مستحيل bully يتنمر stop يوقف لا يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ discipline يعني يضبط discipline رقم 15 Shakespeare's plays have been very space plays إن معناها مسرحيات مسرحيات شكسبير مالها بقى؟ لطالما كانت مؤثرة يبقى influential influential طيب يعني ايه كلمة influence؟ influence كفعل معناها يؤثر على كاسم معناها تأثير influencer الشخص المؤثر تمام؟ influenced يعني مؤثرة أو تأثرت به مؤثرة به متأثرة به خلاص؟ يعني هنا صفة مفعول لكن هي مؤثرة يبقى influential ننتقل بقى للقواعد رقم واحد The government space a lot of flyover bridges recently يعني الحكومة بنت وما زالت تبني الكثير من ايه؟ الكبار المعلقة recently حديثا يبقى مضارع تام وانا قلت ما زالت تبني ان المضارع التام لسه بيحصل تمام او لسه خلصان زي الجملة رقم اتنين علي is very happy علي مبسوط he space a medal for writing poetry لانه كسب جايزة اه هو لسه كسبان جايزة وعملية مكسبه للجايزة ايه خليته ايه مبسوط دلوقتي يبقى حاجة حصلت في الماضي اللي هي اثر في الحاضر يبقى على طول مضارع تام في النقط يبقى اللي حصل هو اللي هيبقى المضارع التام خلاص he has won رقم ثلاثة you needn't make food انت مش محتاج تعمل اكل I space a good meal already انا بالفعل عملت وجبة يعني طهيت وجبة او طبخت وجبة يبقى I have cooked already كلمة دالة على مضارع التام واضح جدا ان الحدث لسه حاصل بيقول مش محتاج تعمل اكل انا لسه عامل رقم اربعة I haven't met the minister انا ما قابلتش الوزير نقط على فكرة لغاية هنا بفور صح ويت صح بس الجملة اللي جاية بسببها نختار بفور ليه؟ It's the first time to meet him دي أول مرة يبقى ما قابلتوش قبل كده يعني الجملة دي بالظبط تساوي I have never met the minister before لكن لما أقول I haven't met the minister yet يعني كأن أنا إيه مستني الوزير ومستني مثلا في مقابلة شخصية وليكن وأنا لسه ما قابلتوش فاضل مثلا نص ساعة ربع ساعة وهكذا لكن هو بيتكلم عن خبرة ما حصلتش في السابق 
رقم خمسة My friend faced a health problem since he started to smoke Has had 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 has been معنى الجملة ايه صديقي كان لديه وما زال ليه لان بقول since يعني منذ حتى الان منذ ان بدأ تدخين حتى الان يبقى مضارع تام على طول طب انا عندي اثنين مضارع تام اللي هو A و D تمام هنختار من فيهم المعنى اللي هيفرق هاز هاد يعني كان لديه وما زال لكن هنا كان هو هو كان فتقول صديقي كان وما زال مشكله صحيه ولا كان لديه كان لديه يبقى هاز هاد رقم ستة هاف يو فينيش دوينج ذا ريسيرش هل انتهيت من اجراء البحث نوت يت ليس بعد نوت يت ليس بعد سبعة ماي انكل سبيس از ا تاكسي درايفر فور 10 ييرز نخلي بالنا لغايه النقط معناها لغايه دلوقتي وهو ايه شغال سواق تاكسي لان فور مع المضارع التام معناه ايه لغايه دلوقتي الحاجه بتحصل لكن ممكن تكون المده دي انتهت فتبقى ماضي بسيط وهو ده الموجود في المثال ده عشان الجمله اللي جايه بتقول ناو هي از ا وركر دلوقتي هو عامل في ايه في مصنع ملابس كبير وبالتالي هنا خلاص ما بقاش ايه سواق تاكسي فلو اخترنا هاز وركد يعني عمل وما زال يعمل طب ازاي بقى هو شغال سواق تاكسي ودلوقتي بقى عامل لا مستحيل يبقى خلاص انتهى يبقى فور هنا بتاعت الماضي البسيط اللي هي المده انتهت وليس المضارع التام اللي هي المده مكمل طبعا المثال ده تقريبا يوضح ايه الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام رقم 8 برضو الجمله دي لذيذه هتثبت المضارع التام معاك علي هاز ليفد ان جيزا فور 5 ييرز علي المفروض هنترجم الزمن صح زمن المضارع التام بنترجمه ايه بيحصل لغايه دلوقتي او لسه حصل ولا ايه اصلا دي الترجمه بتاعته وبالتالي علي هاز ليفد علي ما زال عايش يعني عاش وما زال يعيش في الجيزه لمده خمس سنوات يبقى من خمس سنين لغايه دلوقتي وهو عايش ده معنى ايه يا ترى ليفد ذير ليفد ماضي بسيط خلي بالك ليفد ذير يعني عاش هناك وانتهى خلاص لمده خمس سنين لا طبعا خطا ستارتد ليفينج ذير بدا العيش هناك منذ خمس سنوات ايوه هي دي الاجابه ايه اللي انتهى في الجمله دي انه هو بدا بس لكن العيشه ما زالت موجوده يبقى الاجابه بي طبعا هو مستحيل هتبقى سي يعني هو ما عاش قبل كده هناك ازاي ده عكس المعنى خالص نو no لونجر ليفز ذير لم يعد يعيش هناك لا ده هو مكمل لسه والدليل نستخدم مضارع تام رقم تسعة مروه هازنت بوت ذا نيو كلوز يت واضحه جدا يعني يت مع جمله منفيه معناها ليس بعد يبقى إيه منى ما اشترتش الملابس الجديده لسه او بعد رقم 10 اباد اكسيدنت سبيس بليس اون كايرو اليكس ديزرت رود يعني حادثه سيئه حصلت على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طبعا الحادثه دي انتهت يبقى ماضي بسيط، الحادثه دي مثلا لسه بنتكلم عنها او ليها اثر او من ضمن استخدامات المضارع التام ان شيء حصل وانت مش عارف ميعاده او وقته او زمانه هتستخدم مضارع تام. طب ما الاثنين موجودين بس مين الاقوى؟ الاقوى المضارع التام. ليه بقى؟ ما انت بتتكلم عن حادثه وكمان زمانها مش معلوم مش متحدد يعني بكل بساطه. يبقى على طول الاقوى مضارع تام. ولكن توك صح بس ضعيفه لان المفروض كان يقول مثلا لاست ويك لاست مانث وهكذا لازم يحدد احنا اتفقنا الماضي البسيط حدث انتهى في الماضي وله ايه له وقت محدد في وقت محدد لاست ويك لاست مانث وهكذا هو ما جابش وقت محدد يبقى نروح لاستخدام المضارع التام اللي هو ايه حاجه حصلت في الماضي ما لهاش وقت محدد يعني انت مش عارف وقتها تمام وبالتالي هاز تيكن افضل لكن الافضل من كل ده ان ما كانتش تبقى في الاختيارات توك ولكن ما تقلقوش الحاجات دي مش هتيجي في الامتحان يعني ان شاء الله رقم 11 ماي بين فريند ارايفد ات كايرو ايربورت ا مومنت اجو نخلي بالنا احنا ممكن نستخدم الماضي البسيط نعبر عن شيء لسه حاصل زي المضارع التام بس في فرق المضارع التام لازم تقول هاز ارايفد وتحط مع بعدها مثلا جاست في النص او ايا كان لكن هتقول ا مومنت اجو يبقى على طول ماضي بسيط وتدينا نفس المعنى يعني الجمله دي نفس المعنى هتبقى بماي بين فريند هاز جاست ارايفد وضحت نفس المعنى رقم 12 I haven't seen Mazen Space the last time we met in Alexandria يعني أنا ما شفتش مازن من ساعة آخر مرة تقابلنا فيها في اسكندرية طب هسألك سؤال كده هو من ساعة آخر مرة يا ترى نقطة بداية حدث ولا طول مدة؟ واضح إنها نقطة بداية حدث مش طول مدة خالص ما فيش مدة هنا طويلة تمام؟ وبالتالي الإجابة هتبقى سنس ده كمعنى طب حضرتك يا مستر قلت إن في ذا لاست يبقى على طول فور بس بشرط ما يكونش في وي ميت إن أليكساندريا يعني مثلا لو قلت the last period the last week يبقى for for the last period for the last week لكن هنا ذا جاية مع الجملة يعني لو شلنا ذا مع الجملة تدينا last time برضه تبقى since تاني 
يبقى امتى تبقى فور لما ما يكونش في جمله تعريفيه ما فيش جمله وي ميت ان ان اكزامبل ما فيش جمله بعد ذا لاست ويك ذا لاست بيريود ذا لاست يير ذا لاست مانث ما فيش جمله بعدها هتبقى ساعتها فور لكن جت جمله الجمله كده ذا جاي عشانها يعني كان بحذف الذا الجمل وضحت رقم 13 ماي كازن هاز ليفد ابرود هاز ليفد مضارع تام اهو يعني لسه عايش لغايه دلوقتي يبقى يا سنس يا فور طبعا هنا نقطة بداية حدث اللي هي الطفولة وبالتالي تبقى سنس. هتقول لي طب ما انا ممكن اعتبر الطفولة مدة، مدة الطفولة. لو مدة الطفولة مدة يبقى مش هينفع استخدم مضارع تام، ليه بقى؟ لو مدة الطفولة انتهت خلاص هيبقى ماضي بسيط. وضحت ساعتها بقى ايه هقول ديورنج بقى حسب المعنى. رقم 14 It's two months since we space our uncle in the village. احنا قلنا في صيغة اسمها It's مدة زمنية غير محددة تمام بعد كده سنس بعد كده ايه؟ بعد كده ماضي بسيط جملة ماضي بسيط وممكن اقولها it has been يبقى it has been two months since we visited our uncle او it's two months since we visited our uncle رقم 15 sorry for being late sir اسف لان ايه متأخر يا سيدي please let me in لو سمحت اسمح لي ادخل اي سبيس تو ذا لايبرري يعني انا رحت المكتبه رحت المكتبه او لسه كنت في المكتبه يبقى اي هاف بين تو يعني ذهب وعاد لكن لو قلت لي اي هاف جون تو معناها ان انا لسه رايح المكتبه طب ازاي لسه رايح المكتبه وانت بتكلمني وبالتالي يبقى هو مش في المكتبه او مش في طريقه المكتبه ده هو راح ورجع عشان بيتكلم الاستاذ يبقى هاف بين تو